هنايا عطاء رضي الله تعالى عنه هنايا عطاء بن ابي رباح مكه كنده لوكم كنده بركلبنايا بنديدا لا يفتي في الحج الا عطاء حج عند سماي ما قم بول عطاء ان ور الا هذا متارم بن فتوى كان باديل لن لوك مسلمين لك ان تابعي غدا قال تبي براي مندا يرنا عطاء بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه مهانا ورغد انفهم برايين نوند عثمان بن عطاء الخراساني تند بدا بند خود بدا وايا عطاء الخراساني ده خود مكه إليك بوايا كده برايين نوند ينجل مكه إليك بوغن ده شام بن عبد الملك نكانا نان شام بن عبد الملك نا مكه إلو ونن تند شام بن عبد الملك مكه إلى لديهم دمسك سلان دمشك لان دمشك دمسك سلي كان ولا ياترا آ ياترا يل نعمل دمسك سلي كولا بدي لان أتا أنذره آ بدي لوندي يد نعمل خري لا يرنو نعمل دمسك سلي كدو كمبو ورو كريدا بورت كرت ورقة كارنا آيا ورالي ولاني بري بري تا وري وسترا وندري شيء يريك يندند آيا برا كندا بو فلوا هيك تو منه يريك يشيري بندو ورو كريدا بورت ورو مشينيا وسترا ويتت ورالي إنعنا حسام بن عبد الملك إنذا كتار تند بريسرته، نان شري شبو، إنذا أبي إنذا بدامين ودي نان شودي شو أبي من هذا، هارانو بايال، خندتر دماشو دوندن دلو، كارنام، كانان تيره بغني إلا ديرون على إيرون عتها أنذبري، كرتب رجع كارنان، موك شبيرتان، وتكنان، كالين مدندان، مكت مكت دميم الوجهي، تيره كانان بغني إلا توران، بتشه، باندي تتين ده مها كودمودي يلتيا، مها بديفا يا أيه بندي ده، كانان يادر نلكم، ورد ورد نلكم ما ده هتة، ورد كارتشة يل بلا ما دي كان غري إلا، بتشه آل بهين غرامان، هذا إيرون عتها أبن أبي رباع، تابعين غلي البرمخنا يا مهان، لوجا برشستنا يا بندي ذن، مكة إلى حرم إندا بليل، مبتد كلهم درسيل بديش مهان، مبتد كلهم بديشو، مكة تحرميل، يندت مفتيا يا ماريا، لوجا برشستنا يا عطاء أبن أبي رباع، رضي الله عنه وعيرن نود، بداو برنج مهنة، عراني ذن نريمو، هذا سيد فقهاء الحجاز، حجاز إندا بندي ذن مارودة، فقيه مارودة، كرم شاسرة بندي ذن مارودة، مريبنم نداو، عطاء أبن نبي ربا حاند Indah pidawa mangga chardi orangi, indah pidawa beri cover kerja itu mida ya. Abang kerjuk, beri kerja itu yang kalau macam mula mula mana mana cover kerja. Adanya kalau macam perta dana, indah beri ya, beri kudera indah beri. Oru wahana engal koru dunda bule. Jere jere wahana engal indah melu utka irumbu. Indah pidawa, pidawa indah cover kerja itu thari orangi. I kerja itu pura tiri kuna mahaan kande, mahaan de kayi beri cumu tunu indah nila atas neka pergeranam pertamaan engal. Anggane Syam bin Abdul Malik kena beranya Muslim logat tinja nata berana digari da asthana mandir tilik damask sile asthana mandir tilik katakan ilkumbo para bagar mudibenam ribad algalah marin ilik marin ilik indu beranya kundu bo kumbo mumbi lula da acah anda beran acah anda beran udah ti indina mana de para bagar inde chodiam Syam bin Abdul Malik kena kanam hajar bin kanam pikulu Hari ini kurang doh, dah dende kurang benda alam. Anggane, asmaan ibu nacah, ukurasaniyum, nacah ulkurasaniyum. Apa ini monum? Hana ya cah dengan dek kurang kahiri puge yan. Apa barang ni monod? Asmaan ibu nacah ini od mone? Ia cah ibu nabi raba, hendam benda kurang benda ni lehai runa engil. Ia gate tinja padiil, nammal alchuk lolan kada kendi berum, beri permission kita. Aar aja amin dari kita ke, namu kuru appointment ni kita nengil masing galah orang kita kendi bandai nene, percaya ini maha pandi dene kuda lalu guna namu lecet petu. Agar teke kai ruga yan, cah rudi Allah pun agar teke kai rumbo, Syamu bin Abdul Malik ke edni edni nu. Wodi bandai te chodi kya? Marhaba, marhaba, ha huna, ha huna. Eh ingat tu beri na, cah ini berapa ni rikin? Dah jah winde, chodinggal, ibadu beri kini, ibadu beri kini, dah jah berangi beri gaya. Thende, katil inde porati, liti katil porati. Subhanallah. Dah jah winde kalu muttu madaki, ha pandi dana cah anda beri, kerit tu kuru gya alan, walare, walare short bill cah iru nuna, adeh wali height tu nul alan lya. Iri kimbo. آر آجا آوین دے پروڑھیل شام بن عبد الملک کال مٹھو مڈکی بچے مہانا آیا چاہ دنگ دمبل ارم ششن پولی رکی گیا ریواڑ پرمانی مارا پرت پرت کند ابر اوڑن نم سمساری کن اللہ اللہ ابر مندہ دیری کن شام اندے چودیم ما حاجتک یا ابا محمد 
അബൂ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാരും ഇണ്ടാണ്ടിരിക്കാണ് അധികാരികളുടെ അധികാരികളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ടവരല്ല അധികാരികൾ പണ്ഡിതന്മാരെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണേണ്ടവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ് കേട്ടോ സമ്പത്തുള്ള ആളുകളെ മുതലാളിമാരെ മുതലാളിമാരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി യാചിക്കേണ്ടവരല്ല മുതലാളിമാർ ഇവിടെ വന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ോട് ചോദ്യം യാബാ മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇരുപത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി യാബാ മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നിവരുടെ സ്ഥാനപ്പേരാണ് മറുപടി വരുന്നു വേണം ചില ആവശ്യങ്ങൾ പറയാമെന്നതാണ് മക്കാരും മദീനക്കാരും രണ്ട് ഹറമിലെ ആളുകളെ അഹ്ലുല്ലാഹി അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധ മക്കാർ അയൽവാസികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത് മക്കാരുടെയും മദീനക്കാരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനാണ് മദീനക്കാരും മക്കാരുമായ രണ്ട് ഹറമുകളുടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ റേഷൻ കിട്ടാതെ വിഷമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഉടനെ പറഞ്ഞു വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു വിടാണ് അവരോട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ പറയില്ല അവനവന്റെ കാര്യം കാര്യപ്പെട്ട ഒരാളെ മുമ്പ് കിട്ടി എന്താ പറയാ എന്റെ വീട് പണി എന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം എന്റേത് എന്റേത് അന്നവരെ ഇതുവരെ സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അധികാരികളെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റേത് എന്റെ ആളുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രല്ല ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച വരേണ്ടത് സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ വിഷയങ്ങള് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഹിജാസികളായ ആളുകളും റിയാദിന്റെ പരിസര ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്ന നജിദ് എന്ന് പറയാ നജിദികളും അസുലുൽ അറബ് അറബുകളുടെ അറബികളിലെ ഏറ്റവും തറവാടുത്തമുള്ള ആളുകളാണ് വഖാദത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ നായകന്മാരാണ് അവരിൽ അവരുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും ജഖാച്ചിന്റെയും മിച്ചം വന്നത് ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നജിദ്കാരുടെ ജക്കാത്തിന്റേത് ഹിജാജുകാരുടെ സ്വതാത്തിന്റെ മിച്ചം വന്ന സമ്പത്ത് വേറെ രാജ്യങ്ങൾക്കല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നജിദ്കാർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം ഓ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ചെയ്തേക്കാം യാ ഗുലാം ഓഫീസർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ മോനെ എഴുതി വെക്ക് എഴുതി വെക്ക് നജിദ്കാരുടെയും അതുപോലെ ഹിജാജികളുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒരു മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഹിഷാമുബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തല്ല നാട് ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറയാനുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാരോട് നമുക്ക് ബഹുമാനം വേണം ബഹുമാനം വേണം അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ വലുതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറുകൾ ഉറക്കമിളച്ച് കൊടും തണുപ്പില് കശ്മീരിന്റെ ബോർഡറുകളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ നിസ്സീമമാണ് അന്നത്തെ പട്ടാളക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയാണ് ആരാണിതെന്നറിയുമോ സയ്യിദ് ഹിജാസ് ഹിജാസിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാവ് മക്കണ്ട ലോക പ്രശസ്തനായ ആലിം താപിങ്ങളിൽ മഹാനായ ഡമസ്കസിലേക്ക് വന്ന് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിൽക്കുന്ന വിഷയം സ്വന്തം മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്ന വിഷയമല്ല 
കൂരെ കൂരയിൽ താമസിക്കുന്ന അച്ഛാ ഋതിയല്ലാഹുൻ എനിക്കൊരു വീട് വേണം എന്നവർ ഇത് ചോദ്യമല്ല ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പളമല്ല ചോദിക്കുന്നത് വരുമാനമല്ല ചോദിക്കുന്നത് അഹുനു സുഗൂർ അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ അൽ മുറാബിതൂൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷണം നൽകാൻ ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതെ ആയുധം ഏന്തി നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ യഖ്ഫൂന ഫീ വുജൂഹി അദൂവികും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ويقتلون من قصدهم بشر راجتن وبدرهم جيان ورن آلغل كل جيون نوران ور أدغند تجري عليهم مرزاقهم تدرها عليهم آبتا لكار كننجل مانيا مايا بچنم قدوكنم مانيا مايا ويدنم قدوكنم أور كاوش مول سوغر ينجل جيدو قدوكنم فإنهم من هلكو بتا لكار انغانم أور دا آتما دائرم چورن بوغيم أور كاوش ും മഹാപണ്ഡിതൻ ഇവിടെ ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നത് അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ അപേക്ഷകളെ ഉടനെ തന്നെ പാസാക്കുന്നു തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണിത് മക്കയുടെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് يا أمير المؤمنين أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يتيقون نوكنم مسلمة در آلغل إسلام در وشواسغل لا تور جيبكم ننده وده أبر يان أهل الذمة يند برا يند ذمة تغار أهل الذمة مسلمة لا تنمد غود جيبكم نمد سخودر انغل آي جيبكم كرسياني غلوم جودن مارم مدم الله ورم مدم الله تورم لا يكلفون ما لا يتيقون أورك صادقات دورود شيئان برايرد نوكنم ور سمداية تيلي نون مسلمين الكي ويندي مسلمين الكي ويندي مسلمين الكي ويندي مسلمين الكي ويندي راجا ويندي ممبل پوئي سمساري كنن ده نحانا يا عطوى رضي الله ونه نن الكي نن الكي نن الكي ينك ين واقع بدا ماتي بچت پودو جنن الكي عدقاري قلنا نمال انجن يانا قاني انده ده پودو جنن الكي بشي مانا ودري پيك انده ده ينك من ده كوتا كاركو ملدم چيد درن نندو ايد اللا بدا بشي രാജ്യത്തിനെ നാടിനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല അഹുലുൽ ദിമ്മ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമേതര ജനസമുദായങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് കഴിയാത്തത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കരുത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് കാരണം അവര് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ ചുങ്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ചുങ്കം കൊടുക്കുന്നത് മുസ്ലിമേതര സമുദായ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ചെറിയ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ടാക്സ് എന്നറിയോ ഇതിന്റെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിനാണ് ജിസിയ എന്താണ് ജിസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ പട്ടാളക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരും നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം നിർബന്ധമില്ല ഈ രാജ്യത്തൊരു യുദ്ധം വന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാണെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി യുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എല്ലാ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ആ ധർമ്മസമരത്തിന് വേണ്ടി അവർ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കണം ശമ്പളത്തിനല്ല അവരുടെ പൗരധർമ്മമാണത് 
അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായാൽ പോലും മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് പകരമാണ് ജിസിയ കൊടുക്കുന്നത് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കും എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമായത് നൽകും പകരം ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്തേ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടി വരും അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് പൗരധർമ്മമാണ് മുസ്ലിമേതര ആളുകൾക്ക് അത് നിർബന്ധമല്ല മുസ്ലിമേതര ആളുകൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിന് പകരമാണ് ഈ ചുങ്കം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വിരോധം ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമുദായം അവർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ആ ചോരക്ക് പകരം ഒരു ഇച്ചിരി അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നൊരു ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇതിനെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നാണോ പറയേണ്ടത് അതല്ല മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾക്ക് പറയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ചുങ്കവും തരണ്ട ഇവിടെ യുദ്ധം വന്നാൽ നിങ്ങൾ മുന്നണി പോരാളികളായി മുമ്പിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വരാൻ കടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൽ അത് നിയമമില്ല മുസ്ലിമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാത്തവരോട് നിന്നാൽ മതി വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി യുദ്ധം നടന്നാൽ പോലും അവർ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി അതിന് പകരം രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷക്ക് പകരമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും മഹാനായ മനിക്കുന്നു പറയുന്ന മഹാ അധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ വിഷയമാണിത് രാജാവ് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു നിയമവും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരരുത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് ഈ പാരമ്പര്യമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പാരമ്പര്യമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാം അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമായ മക്കായിൽ പരിശുദ്ധ കാബാലയത്തിന്റെ ത്രഷോൾഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിന്നിട്ട് മക്കാരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ശത്രുക്കളോടാണ് പതിനായിരം ആയുധധാരികളായ ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കെ മുത്തലിബിതങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ലിബിതങ്ങളുടെ വിക്ടോറിയസ് ആണ് തങ്ങളുടെ വിജയ പേര് വരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകർ അവിടെ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കാ നഗരം ഹബീബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു വിരലക്കിയാൽ സുഹാബിമാരെ ചുട്ടുകൊന്നവർ അവിടെയുണ്ട് സുഹാബിമാരെ തല്ലിക്കൊന്നവർ അവിടെയുണ്ട് സുമയ്യാഹുലഹയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചുട്ടുപഴുത്ത കുന്തം ഇറക്കി വെച്ചവർ അവിടെയുണ്ട് ആ ക്രൂരന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെ പല്ലിച്ച് ചിരിച്ചവരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അറുകുല ചെയ്ത ആളുകൾ മുഴുവനും ജീവിച്ചിരിക്കെ അവരോടാ അനുഭിതങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അധികാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കീഴിലാണ് ഞാനാണ് അധികാരി ഹിജറയുടെ എട്ടാം വർഷം ഹബീബിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണിത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് അധികാരത്തിലേറിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ വെറിയും നിറയും ഉണ്ടാക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഓർക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒന്ന് പഠിക്കണം മുത്തിനിപിതങ്ങളാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് പ്രവാചകൻ ഈ ഉമ്മത്ത് നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന മുഹമ്മദ് ആ പ്രവാചകന്റെ നാമം ഒരിയിടാതെ അഞ്ചു നേരത്തെ വാങ്ക് ഷഹീഹാവില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ നിസ്കാരം ഷഹീഹാവില്ല ആ പ്രവാചകരുടെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹം ഹൃദയത്തിലില്ലെങ്കിൽ അവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ മധുരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബുനാ നമ്മുടെ കണ്ണുലിണ്ണിയായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലയോ അവരുടെ മറുപടി വന്നു നിങ്ങൾ മാന്യനായൊരു സഹോദരനാണ് മാന്യനായൊരു സഹോദരന്റെ കൂട്ട് നിങ്ങൾ മകനാണ് എന്ന് മുത്തിനിപിതങ്ങളെ അവർ മുഖപ്രശംസ നടത്തി ഹബീബുനാഥങ്ങൾക്ക് മുത്തിനിപിതങ്ങളെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചവരാണ് അവരെ മുത്തിനിപിതങ്ങളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടും കെട്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബീബിനെയും അവിടെ തനിയായികളെയും സുഹാബിമാരെ അഷ്റഫുൽഹിനെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അങ്ങനെയാണ് ഹിജറ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നാടുവിടാൻ നിമിത്തമായത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവരെ ഏത് വിധം വേണമെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരവും സാഹചര്യവും കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ഗുരു എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദം 
കെട്ടിവെക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ സംഭവം പ്രവാചകനാണ് നമ്മുടെ മാതൃക അവിടുത്തെ സച്ചരിതരായ പിൻഗാമികളും എന്താണ് പ്രവാചകൻ എന്റെ മറുപടി വന്നത് എന്റെ സഹോദരനായ പ്രവാചകൻ യൂസുഫ് നബി അലി സലാം മഹാനവറുകളെ പൊട്ടക്കരിച്ചിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ പത്ത് സഹോദരന്മാർ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ കൂടെയുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ ബിന്യാമീൻ എന്നിവരും കൂടെയുണ്ട് ആ കൊലയാളികളായി മാറുമായിരുന്ന സ്വന്തം ചോരയുള്ള ആ പത്ത് ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടും മഹാനാ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാം എന്ന് ചോദിച്ചുവല്ലോ അവര് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ മതിയിൽ നിന്ന് വന്ന തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോട് യൂസുഫിന് അറിയുമോ എന്നോ മരിച്ചു പോയല്ലോ യൂസുഫ് നിങ്ങൾ കോർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ പൊട്ടക്കിരച്ചിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ യൂസുഫ് യൂസുഫ് മരിച്ചു പോയല്ലോ ആ കിണറ്റിൽ കിടന്ന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല അന യൂസുഫ് ഞാനാണ് യൂസുഫ് ഇതെന്റെ സഹോദരൻ ബിന്യാമീൻ അല്ലയോ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളുകയാണ് സ്വന്തം കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരാണോ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരനെ പൊട്ട കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് ആ കൊച്ചു സഹോദരനാണ് വളർന്നു വലുതായി ഭരണാധികാരിയായി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചയിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളോടിന്ന് പ്രതികാരമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ ആ മറുപടിയാണ് എന്റെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് നബി സ്വന്തം ക്രൂരന്മാരായ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് മക്കാരെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു നിരുപാധികം മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ആംനസ്റ്റി അധികാരം കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കെ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന മുസ്ലിം പേരുള്ള യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ പ്രവാചകൻ തങ്ങളെ മക്കായിൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അന്ന് ശക്തിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ ശക്തി സംഭരിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് മദീനയിൽ നടന്ന പ്രതിരോധ സമരങ്ങളെ ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾ ചെയ്ത അഗ്രഷനാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മുസ്ലിം മുസ്ലിം പേരുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മമാർക്ക് വാപ്പമാർക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ള യുക്തിവാദികളായ ആളുകളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവമെങ്കിൽ മക്കായിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾക്ക് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ ഹബീബായ ലിപിതങ്ങൾക്ക് അവിടെ വലിയൊരു മെസാക്ക് അവിടെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്വന്തം ശത്രുക്കളാണ് ക്രിമിനലുകളാണ് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോട് മാപ്പ് കൊടുത്തു ഹബീബുനോട് ഉന്നയിക്കുന്ന അടുത്ത ആവശ്യം അമീറുൽ മുമിനീനെ മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഉപദ്രവമുള്ള ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത് അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു നിയമവും കൊണ്ടുവന്നേക്കരുത് അവരെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് ഇത് പറയാനാണ് രണ്ടായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററുകൾ കഴുതപ്പുറത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു വന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിലേക്ക് ആലോചിക്കണം ഒരു ചെറിയ യാത്രയല്ലത് ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് പോയതല്ല മക്കയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം കിലോമീറ്ററുകൾ മഹാനായ അന്നവരെ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തു വന്ന് ഒരു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് രാജാവിന്റെ അധികാരിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആവശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മിഷൻ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അന്തർദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഈ ദീനിന്റെ ആശയങ്ങളെ യഥാവിധം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളുകൾ ഈ ദീനിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ ആരോപണങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഖേദിക്കുകയാണ് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അറിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ മതം പഠിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായി വെച്ച ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉമ്മത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായ ഈ സത്യങ്ങൾ ആർക്ക് ലോകത്ത് മുടിവെക്കാൻ കഴിയും മലിക്കിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണിത് വിവിധങ്ങളായ മതങ്ങൾ വെച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഐസാനബിയെ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മതമില്ലാത്തവരുണ്ട് തീ ആരാധകരുണ്ട് ബഹുദൈവ ആരാധകരുണ്ട് അവർക്കാർക്കും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതൊന്നുമേ 
ഒരു നിയമത്തിലും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്വന്തം നിയമം നടപ്പാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അച്വാഹിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നിട്ട് അവസാനത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അധികാരത്തിന്റെ പിന്നിലെ അധിക ഭാരമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അബു മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അച്വാഹിതങ്ങളുടെ മറുപടി വന്നു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാനുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തവനെ രാജാവേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് മുതലാളിമാരായ ആളുകളുടെ വാതിലുകൾ മുട്ടുകയും അവരോട് യാചിച്ച് കെഞ്ചിച്ച് എന്തൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ദീനിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടുകളുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതലാളിയോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഏർപ്പാട് ഹലാനല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് പൊരുത്തമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ നിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് പറയാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റമെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ടോ ഭരണാധികാരികളോട് പോകട്ടെ കൂടെയുള്ളവരോട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനമായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം വഴലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം അന്നക്ക ഹുലക്കച്ച വഹദക്ക നിങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് ഒറ്റക്കാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തു വന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റക്കായിരിക്കും അള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും ഹിഷാമെ ഓർമ്മ വേണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പരിവാരങ്ങളുണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നാളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിചാരണക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ഹിഷാമേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തിനും കൈയടിക്കാനുള്ള ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഷാബാഷ് പറയാനുള്ളവര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്താൻ കടയുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളുമേ നാളല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഹിഷാമേ ഇത്ര എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖം മണ്ണിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരി ഹിഷാബുബൻ അബ്ദുൽ മലിക്ക് ചെയ്തത് മുഖം നിലത്ത് കുത്തി അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി കൊച്ചുകുട്ടി കരയുന്ന പോലെ കരയാൻ തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് പോരുന്നു മഹാനായ അച്ഛാ എന്നവരുടെ കൂടെ കൂടെ കടന്ന ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പയുണ്ട് അവരും കൂടെ നടന്നു വന്നു അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ പടിവാതിൽ കടന്നു പോരുമ്പോ ഒരാളുണ്ട് പിന്നാലെ ഓടി വരുന്ന ഒരു കീസ് നിറയെ സാധനമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞ സമ്മാനമാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വന്നു ഹൈഹാസ് എന്താണിത് എന്താണിത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനെ കൂലി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവനല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേദനം തരേണ്ടതില്ല എനിക്ക് തരാനുള്ള കൂലി അള്ളാഹു തരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് തരികയോ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം മഹാനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ഹിഷാബ് അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ പാലസിലേക്ക് കയറിയത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് തിരിച്ചിറങ്ങിയത് കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനം കൊടുത്തപ്പോ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇത് എന്റെ കൂലി അള്ളാഹു തരും ഇതിന് കാശ് വാങ്ങാൻ ഞാൻ ചെയ്തതല്ല എന്ന് കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങളെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു അധികാരികളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവണം അധികാരികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എല്ലാറ്റിനും മോശാനം പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ 
തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ധർമ്മമുണ്ട് കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് സമുദായത്തിന്റെ മൊത്തം വിഷയങ്ങൾ ഒരു രാജാവിനെ ഭരണാധികാരിയെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവനവന്റെ കാര്യമല്ല നടത്തേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും സമുദായത്തിന്റെ വിഷയത്തിനാണ് അവർ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ തരത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മസലകൾ ലോക മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന നേതാവായിവാണ് മക്കയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഹറമിലെ ഇമാമായിരുന്ന മഹാനായ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ അധികാനായ